नमस्कार दोस्तों मैं हूं सुधांशु आने वाली 19 जून को राज्यसभा की 18 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के चुनाव से बिल्कुल अलग होता है इसकी चुनावी प्रक्रिया बहुत दिलचस्प होती है और आज की वीडियो में हम राज्यसभा के चुनाव से जुड़ी हुई पूरी प्रक्रिया का विश्लेषण करेंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैसा कि आप सब जानते हैं हमारी संसद के तीन अंग होते हैं राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा देश की आज़ादी के बाद उन्नीस में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ उस चुनाव के बाद ये तय किया गया कि लोकसभा के अलावा भी संसद का एक सदन होगा जिसे राज्यसभा कहा जाएगा इसी कड़ी में तीन अप्रैल उन्नीस को राज्यसभा का गठन हुआ और तेईस अगस्त उन्नीस को इसे औपचारिक तौर पर राज्यसभा का नाम दिया गया दोस्तों देश की आज़ादी के पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अनुसार उस समय की विधायिका की सेकंड चैम्बर के रूप में काउंसिल ऑफ स्टेट का प्रोविज़न किया गया था यानी देश की आज़ादी के पहले भी इस तरीके के एक सदन का प्रारूप मौजूद था जो आज़ादी के बाद राज्यसभा के रूप में हमारे सामने है साथियों राज्यसभा के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया थोड़ी सी जटिल है और चुनावी प्रक्रिया का पूरा विश्लेषण करने से पहले बहुत संक्षेप में राज्यसभा के संवैधानिक प्रावधानों को समझ लेते हैं राज्यसभा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सदन है और ये पार्लियामेंट का अपर हाउस भी कहलाता है आर्टिकल 83.1 के अनुसार राज्यसभा एक अस्थाई सदन है और इसका विघटन नहीं किया जा सकता इसी वजह से इसे परमानेंट हाउस भी कहते हैं संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं इनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं जिन्होंने साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया हो बाकी के 238 सदस्य देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जा सकते हैं लेकिन वर्तमान में चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या केवल 233 ही है इस प्रकार 233 चुने हुए और 12 मनोनीत सदस्यों को मिलाकर वर्तमान में राज्यसभा की जो कुल स्ट्रेंथ है वो 245 है राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहते हैं क्योंकि हमारी जो देश में संघीय व्यवस्था है उसके हिसाब से राज्यसभा वास्तव में राज्यों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाई गई है माना यह जाता है कि राज्यसभा के सदस्य ज्यादा अनुभवी होते हैं जो लोकसभा द्वारा पारित प्रस्तावों पर गहन चर्चा परिचर्चा करते हैं राज्यसभा को और ज्यादा प्रासंगिक बनाने के उद्देश्य से ही भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति बनाने का प्रावधान किया गया है मनी बिल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी विधेयक हैं उन सब के लिए राज्यसभा के पास भी लोकसभा जैसी ही शक्तियां मौजूद हैं संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों के आवंटन का प्रावधान है अब किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी ये उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इसलिए उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में सबसे ज़्यादा 31 सीटें दी गई हैं इसके बाद महाराष्ट्र से उन्नीस और तमिलनाडु से अट्ठारह राज्यसभा सांसद चुने जाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट 1951 के सेक्शन 154 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल छः वर्ष के लिए होता है जिनमें एक तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवा निवृत्त हो जाते हैं इसलिए राज्यसभा हमेशा बनी रहती है और कभी भंग नहीं होती राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए उसकी आयु न्यूनतम तीस वर्ष होनी चाहिए इसके अलावा ना तो वो व्यक्ति पागल या दिवालिया हो और ना ही किसी लाभ के पद पर आसीन हो दोस्तों ये तो हुई राज्यसभा से जुड़ी हुई तकनीकी पहलुओं पर चर्चा अब बढ़ते हैं अपने मुख्य विषय पर यानी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है दोस्तों राज्यसभा के चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं देती बल्कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि वोट देते हैं मतलब राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों यानी विधायकों द्वारा किया जाता है और चुनाव की पूरी प्रक्रिया कहलाती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि किसी भी राज्य में आपके पास जितने ज़्यादा विधायक होंगे राज्यसभा में आपकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य उतने ही ज़्यादा होंगे किसी भी कैंडिडेट को निर्वाचित घोषित करने के लिए जो जरूरी वैलिड वोट होते हैं उनकी न्यूनतम संख्या को कोटा कहा जाता है कोटे का कैलकुलेशन इस बात पर डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट में कितनी सीटें वैकेंट हैं 
मान लीजिए किसी राज्य की राज्यसभा सीट के लिए चुनाव हो रहा है तो उस पर्टिकुलर राज्य से चुनाव जीतने के लिए किसी प्रत्याशी को कितने वोट चाहिए इसको कैलकुलेट करने के लिए उस राज्य विधानसभा की कुल सीटों को उस राज्य की राज्यसभा की जो खाली सीटें हैं उसमें एक जोड़कर विभाजित किया जाता है और फिर विभाजित करने के बाद उसमें एक जोड़ दिया जाता है और जो संख्या आती है उतने वोट चाहिए होते हैं किसी भी कैंडिडेट को जीतने के लिए चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं महाराष्ट्र में कुल दो विधायक हैं और वहाँ सात सीटें वैकेंट हैं ऐसे में एक सीट जीतने के लिए कितने वोट चाहिए इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि राज्यसभा की रिक्त सीटों की संख्या सात है नियम के मुताबिक अब इसमें एक जोड़ना होगा और यह संख्या अब हो जाएगी आठ अब इस संख्या यानी आठ में से कुल विधायकों की संख्या यानी दो में भाग दिया जाएगा नतीजा आएगा छत्तीस नियम के मुताबिक अब इसमें एक जोड़ देने से कुल संख्या हो जाएगी सैंतीस यानी महाराष्ट्र से राज्यसभा सदस्य बनने के लिए किसी भी कैंडिडेट को सैंतीस प्राथमिक वोटों की जरूरत होगी दोस्तों राज्यसभा के चुनाव में वोट देने की प्रक्रिया भी लोकसभा से भिन्न होती है लोकसभा के वोटिंग के दौरान हम ई के माध्यम से कैंडिडेट के सामने की बटन प्रेस करते हैं और हमारा वोट उस कैंडिडेट को चला जाता है यानी हम सिर्फ एक ही कैंडिडेट को अपना वोट देते हैं लेकिन राज्यसभा के चुनाव के दौरान विधायकों को बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें सारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट का नाम होता है इन विधायकों को उम्मीदवारों के नाम के सामने अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से एक दो तीन चार या पाँच लिखना होता है जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यसभा का चुनाव होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के आधार पर यानी एक कैंडिडेट का वोट दूसरे कैंडिडेट को भी ट्रांसफर किया जाता है लेकिन वोट ट्रांसफर करने की दो शर्तें हैं पहली शर्त जब एक कैंडिडेट को जीतने के लिए जरूरी वोटों से ज्यादा वोट मिल गए हों तब और दूसरी शर्त जब एक उम्मीदवार को इतने कम वोट मिले हों कि उसके आगे की जीतने की संभावना ही खत्म हो गई हो अब ये वोट कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और आखिर में कौन से उम्मीदवार विजयी होंगे इसका एक आखिरी उदाहरण देखते हैं मान लेते हैं किसी राज्य में 120 विधायक हैं और वहां राज्यसभा की दो सीटें वैकेंट हैं अब किसी भी कैंडिडेट को इस राज्य से जीतने के लिए कितने वोट चाहिए या कितने विधायकों का वोट चाहिए सबसे पहले हम इसका कैलकुलेशन करते हैं नियम के मुताबिक अगर राज्यसभा की एक से अधिक सीटों के लिए चुनाव होते हैं तो प्रत्येक विधायक के वोट का मूल्य सौ माना जाता है क्योंकि इस राज्य में 120 विधायक हैं और हर विधायक के वोट की वैल्यू 100 है इसलिए कोटे का कैलकुलेशन हम इस तरीके से करते हैं यानी एक कैंडिडेट को चुनाव जीतने के लिए कम से कम चार हजार एक वोट चाहिए हम जानते हैं कि एक विधायक की वोट की वैल्यू 100 है इसलिए किसी भी प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए फोर्टी प्लस वन यानी इकतालीस फर्स्ट प्रेफरेंशियल वोट चाहिए होंगे अब मान लेते हैं कि वहाँ से चार प्रत्याशी खड़े होते हैं और वो प्रत्याशी हैं ए बी सी और डी वोटिंग के बाद अगर कैंडिडेट्स को जरूरी फर्स्ट प्रेफरेंस के वोट नहीं मिलते तो वोट ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू होती है एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं और मानते हैं कि फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज होती है जहां कैंडिडेट ए को फर्स्ट प्रेफरेंस के अड़तीस वोट कैंडिडेट बी को तीस वोट कैंडिडेट सी को चौंतीस वोट और कैंडिडेट डी को अट्ठारह वोट मिलते हैं अगर वैल्यू ऑफ वोट्स की बात करें तो चूंकि एक वोट की कीमत सौ है इसीलिए कैंडिडेट ए को जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स हो जाएंगे वो 3800 हो जाएगा कैंडिडेट बी को 3000 कैंडिडेट सी को 3400 और कैंडिडेट डी को 1800 सौ वोट टोटल मिलेंगे क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को जो जरूरी 4000 हजार एक वोट चाहिए था जीतने के लिए वो नहीं मिल पाया यानी फर्स्ट राउंड की वोटिंग के बाद हमें कोई विजेता नहीं मिल पाया लेकिन कैंडिडेट डी को सबसे कम वोट मिले हैं इसलिए इस प्रत्याशी को पहले राउंड के बाद इलिमिनेट कर दिया जाता है और ट्रांसफर ऑफ वोट की प्रक्रिया शुरू होती है कैंडिडेट डी को सेकंड प्रेफरेंस के जितने वोट मिले हैं उनको बाकी बचे तीनों कैंडिडेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है मान लेते हैं कि कैंडिडेट डी को सेकंड प्रेफरेंस के वोट कुछ इस तरीके से मिले हैं अब कैंडिडेट डी के सेकंड प्रेफरेंस के वोटों को बाकी बचे तीनों कैंडिडेट में ट्रांसफर किया जाएगा वोटों के ट्रांसफर के बाद मान लेते हैं कुछ ऐसी स्थिति बनती है जहां कैंडिडेट ए को कैंडिडेट डी के सेकंड प्रेफरेंस के 400 वोट मिले हैं कैंडिडेट बी को 200 वोट कैंडिडेट सी को 700 वोट मिले हैं तो कुल मिलाकर अगर हम राउंड वन की वोटिंग और राउंड टू की वोटिंग को जोड़ लें तो कैंडिडेट ए को जो टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स मिलेंगे वो बयालीस कैंडिडेट बी को बत्तीस और कैंडिडेट सी को इकतालीस वोट मिलेंगे इस तरीके से कैंडिडेट ए और कैंडिडेट सी दोनों प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के लिए जो जरूरी चार हजार एक वोट चाहिए थे वो मिल गए और ये दोनों बिनर होंगे 
दोस्तों ये पूरी तरीके से एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन थी जिसमें मैंने माना था कि किसी राज्य में 120 विधायक हैं चार कैंडिडेट वहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं और टोटल राज्यसभा की दो सीटें हैं इस पूरे कैलकुलेशन में हमने देखा कि हमें राउंड टू के बाद बिनर मिल गया लेकिन जब रियल टाइम वोटिंग होती है तो कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं कभी कभी बिनर अनाउंस करने के लिए इसी प्रोसेस को तब तक कॉन्टिन्यू किया जाता है जब तक हमें बिनर मिल नहीं जाता कुल मिलाकर इस तरीके से राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाता है आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको राज्यसभा की जो चुनावी प्रक्रिया है जो कि थोड़ी सी जटिल है उससे जुड़ी हुई समग्र जानकारी आपको मिल पाई होगी अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर करिए थैंक यू सो मच जय हिंद